ஆஹோ தீப திருவிழாவா என் வீட்டு தீபத்தை அணைச்சு போட்டுட்டு கோயில தீபம் ஏத்துறியா நோ ராஜு பசுமையா இருக்கிற எங்க வாழ்க்கையில நெருப்ப கூட்டிட்டு எங்க மனசுல நீ தீ வச்சுட்ட அது சரி நீ யாரு எதுக்கு வந்த நினைச்சியாட்டத்துக்கு <laughs> 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 திரும்பவும் பழைய ஞாபகம் வந்தது நம்மளை சுத்தமா மறந்துட்டான் அவனால நம்மளை அடையாளம் தெரிஞ்சிக்க முடியல நினைக்கிறது நம்ம தப்பு இதில் அவன் தெரிஞ்சு செஞ்ச தப்பு எதுவும் இல்லம்மா தாத்தா கஷ்டத்திலையும் சுகத்திலையும் சாவிலையும் வாழ்விலையும் இனி இந்த உலகத்தில் எத்தனை திருமணம் எடுத்தாலும் சரி ஒருத்தர் ஒருத்தர் இனிமே தெரியக்கூடாதுன்னு ரெண்டு பேரும் சத்தியம் பண்ணிக்கிட்டோம் ஆனா இப்ப ராஜுவை நாடியோட மறந்துட்டாரு ராஜுவை பிரிஞ்சு ஒரு நடைபெறும் மாதிரி வாழ்நாள் எல்லாம் என்ன வாழ சொல்றீங்களா நான் யாருக்கு என்ன பாவம் செஞ்ச தாத்தா எனக்கு தெரியுதுமா ராஜு நம்ம கூட பழகின நினைவுகள் கனவுகள் ஆயிடுச்சுமா மனசுல ஏத்தின காதல் தீபம் அணிஞ்சு போச்சுமா அந்த இருட்டில் அவனோட இனிமையான நினைவுகள் மண்ணோடு மண்ணா சமாதி ஆயிடுச்சுமா உங்க தாத்தா இப்ப சொன்னது காதல் தீபத்துக்கு புது ஒளியை ஏற்படுத்துவேன் அந்த ஒளியில மறந்து போன என் ஞாபகங்கள் அவருக்கு கொண்டு வருவேன் விட்டு பிரிஞ்சு போனவழைப்பு மேஜர் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் நாம சந்திச்சதை நினைச்சு சந்தோஷப்படுறத இல்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில சந்திச்சோமே நினைச்சு வேதனைப்படுறத என்ன செய்யறதுன்னு எனக்கு இப்ப புரியலடா ராமுவுக்கும் உஷாவுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க இருந்த சமயத்துல திடீர்னு நாலு மாசம் ராமு காணாம போயிட்டான் அவன் திரும்பி வரணும் அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் உஷா செய்யாத பூஜை இல்ல வேண்டாத தெய்வம் இல்ல அவன் திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் அவனோட தனக்கு கல்யாணம் நடக்க போகுதுன்னு நினைச்சு சந்தோஷ வெள்ளத்துல மிகந்துகிட்டு இருக்கடா என் மக உஷா ஆனா ஓ நிலம ரொம்ப வினோதமா இருக்குடா ராமு தம் பழைய நினைவுகளை மறந்து உங்க கிட்ட வந்தான் நீ அவனுக்கு ஆதரவு கொடுத்த புது வாழ்க்கையை கொடுத்த வழக்கிட்டியான <laughs> என் சிந்துவோட வாழ்க்கையில இன்னொரு பயங்கரமான சோகம் இருக்கு அந்த ஆண்டவன் என் சிந்துவுக்கு கல்யாண யோகத்தை எப்பவும் ஒரு பரீட்சையாவே வச்சிருக்கேன் என்னடா சொல்ற காட்டணும் அவளுக்கு கல்யாணம் நடந்த விஷயம் மட்டும் அந்த அதிர்ச்சியால அவளுக்கு மறந்து போச்சு அந்த வியாதிக்கு பேரு சைக்கோஜெனிக் அமினிஷியான இந்த மாதிரி நடக்கிறது ரொம்பவும் அபூர்வமான விஷயம்னு டாக்டர்கள் சொன்னாங்க எப்பவாவது எந்த நிகழ்ச்சி மூலமாவது அவளுக்கு அந்த ஞாபகம் திரும்பி வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னாங்க நடந்த விஷயங்களை மறந்து மறுபடியும் சாதாரண பொண்ணா மத்த பிள்ளைங்களோட விளையாடுன்னு அவளை கூட்டிக்கிட்டு எஸ்டேட்டுக்கு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் நடந்த விஷயம் உனக்கு தெரிஞ்சதுதான் 
ஏ தர்மலிங்கம் ஒரே பிறவில ரெண்டு மனுஷனா இருந்த ராமு இப்ப என்ன செய்ய போறான் ஒரே மனசு ரெண்டு பேருக்கு தந்த அவனு யாருக்கு நியாயம் செய்ய சொல்ல போறேன் இது மனுஷங்க சொல்லக்கூடிய தீர்ப்பு இல்லடா யாருக்கு கல்யாணம் யோகம் இருக்கோ யாருக்கு கண்ணீர் யோகம் இருக்கோன்னு அந்த ஆண்டவன் தான் தீர்ப்பு சொல்லணும்
சில கேள்விகளுக்கு பதிலையும் சில பிரச்சனைகளுக்கு முடிவையும் காலமும் தெய்வமும் தான் சொல்லணும் என்னால சொல்ல முடியாது அந்த தீர்ப்ப அந்த ஆண்டவன் இந்த பிள்ளைங்க மூலமா சொல்ல வச்சுட்டாங்க ராஜு ஐம் சாரி ராமு ஓ மனசுல முதல்ல இடம் பிடிச்ச உஷாதான் அதனால அவதான் உனக்கு மனைவியாக ஏன் சிந்து ஓ வாழ்க்கையில இடையில வந்த மாதிரியே திரும்பி போயிடுவா ராமு இது ஆண்டவன் ஆடின விளையாட்டுக்கு விடையா பிள்ளைங்களும் சிந்துவும் சொன்ன தீர்ப்பு குழந்தைங்களா நம்ம எல்லாரும் ஃப்ரெண்டை எப்படி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம் மாப்பிள்ளையா பார்க்க நினைக்கிறோம் பட்டு வேட்டி கட்டி பார்க்கணும்னு நாங்க நினைக்கிறோம் ரெண்டு பேரும் மாலை மாத்தி கட்ட இப்பவே நாங்க பார்க்கணும் அகில் சந்தனம் போல் வாசம் உள்ள பாமா இந்த மன்மதனின் மஞ்சம் சேரவாமா பந்து மண்ணிதை போல் கட்டிக் கொள்ளலாமா இந்த நங்கம் எங்கும் ஒட்டிக் கொள்ளலாமா ஒட்டிக் கொள்ள தோணுது உள்ள ஆசை மீறுது 